안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 적을 알고 나를 알면은 위태로워지지 않는다 라는 손자병법의 명언이 있습니다 우리가 상대하는 적성 국가들은 모두 러시아제 무기 혹은 러시아제 방산 기술을 기반으로 하는 무기를 사용하고 있습니다 따라서 우리가 적성 국가들의 무기를 이해함에 있어서 베이스가 될수 있도록 러시아제 무기 신비전을 진행하도록 하겠습니다 대전차 미사일 종류를 한번 다뤄볼 거예요 대전차 미사일은 크게 네가지 론입니다 첫 번째는 보병이 쉽게 휴대할 수 있는 경대전차 미사일 두 번째는 보병 들고 다닐 수 있는데 약간 허리 분쇄기 수준 굉장히 무거운 무게인데 차량에 달면 은 가볍게 쓸수 있는 가운데 중자 써서 중대전차 미사일 그리고 세 번째 차량이나 기갑 장비 헬기 전용으로 쓸수 있는 무거울 중자 쓰는 중대전차 미사일 네 번째 포에서 발사하는 포발사 대전차 미사일 건넌처라고 하죠 이 중에서 먼저 다뤄볼 거는 무거울 중대전차 미사일을 다뤄볼 겁니다 왜냐하면 대전차 미사일이 초창기에 만들어질 때는 기술 수준이 그렇게 좋지가 않았기 때문에 사람이 들고 다니는 사이즈로 만들기가 어려웠어요 그래서 무거울증 대전차 미사일 먼저 서방이나 러시아나 출시가 되게 됩니다. 러시아제 무거울증 대전차 미사일의 개보부터 우리 한번 알아보는 시간을 가질 겁니다. 1950년대 소련은 굉장히 고민이 많았어요. 소련은 야금 기술이 좋지가 않고 과학 장비 기술도 별로 안 좋아가지고 전차의 장거리 명중률이 좋지가 않았습니다. 근데 마침 이때 당시 동구권과 서구권을 막론하고 미사일 만능주의가 떠오르기 시작해요. 서방 같은 경우에는 대전차 미사일인 SS-10 미사일을 개발해서 차량과 헬기에서 잘 써먹게 됩니다. 그래서 이 문제를 미사일로 한번 해결해보자 해가지고 소련은 대전차 미사일 개발에 열중하게 됐죠. 그리하여서 소련 최초의 대전차 미사일이 등장하게 됩니다. 바로 나토명으로는 AT-1 첫 번째죠. 러시아에서는 3M6 슈멜이라고 부르는 물건이 1960년에 탄생하게 됩니다. 사거리는 2.3km로 당시 전차의 주포 유효 사거리를 생각해보자면 상당히 긴 사거리였습니다. 위력도 5.4kg의 성형 자격탄을 가지고 있었는데요. 이게 관통력이 300mm 정도였거든요. 그래서 서방의 당시 최신 전차인 m 4 8 전차를 전면에서 무리 없이 관통할 수 있을 거로 보여졌습니다. 게다가 조준기를 발사기에서 30m까지 이격해가지고 설치해서 원격으로 조준해줄 수 있거든요. 그렇기 때문에 사수의 생존성도 굉장히 높았다는 거예요. 여기서 바로 러시아제 대전차 미사일 특성 중에 하나가 구현이 되었는데요. 바로 사수의 생존성을 중요시 여긴다는 거죠. 러시아제 대전차 미사일들은 발사기와 조종 유닛을 멀찌감치 이격해가지고 쓸수 있다든지 유언폐가 굉장히 쉽게끔 나온다든지 엎드려서 사격 자세에 굉장히 최적화가 되어 있다든지 이런 특성들을 가지고 있습니다. 심지어는 미사일의 발사 원점을 잘 파악할 수가 없도록 미사일이 발사된 직후에 살짝 떠가지고 비행하는 기능까지 생겨나게 돼요. 이처럼 러시아는 대전차 미사일 사수의 생존성을 굉장히 중요시 여겼습니다. 왜냐하면 원래 대전차 병이라는 병과 자체가 생존성이 굉장히 낮아요. 기갑 부대 입장으로서 대전차 병 발견되면 은 최우선 목표가 아니겠어요? 기관포든 박격포든 뭐든 쏴가지고 먼저 제거하려고 하겠죠. 많은 사람들이 엔노 제블린 이런 것만 있으면 전차 필요 없다느냐면서 전차 무용론을 내세우는데요. 정작 그 사람들이 간과하고 있다는 것은 대전차 병과에 있는 사람들은 전시의 생존율이 엄청나게 낮다는 거죠. 쏘고 보통 죽어요. 근데 소련은 독소전쟁 때 3천만 명이라는 사람들이 죽었거든요. 그래서 인력난에 시달리고 있었기 때문에 아무리 생존성이 낮은 대전차병이라고 해도 사람 한명 가지고 최대한 뽕을 뽑아 먹어야 됐었다고. 한발 쏘고 죽는 것보다는 두발 쏘고 죽는 게 훨씬 더 효과적이지 않겠어요? 그렇기 때문에 사수의 생존성을 중요시 여긴 겁니다. 이 때문에 이 미사일을 운영하는 차량들도 굉장히 장갑화가 잘돼 있었어요. 슈멜은 BRDM 장갑차를 특수 개조해서 만든 발사 차량에서도 사용되어졌는데요. 당시에는 무터운 장갑판으로 발사기를 보호하고 있다가 쏠 때만 장갑판을 옆으로 젖히고 굉장히 사수의 생존성이 좋을 수밖에 없죠. 그러나 슈멜은 단점 투성이 물건이었습니다. 당연히도 그때 당시 기술로서 제대로 된 물건을 만들 수가 없었죠. 일단 슈멜의 가장 큰 문제는 시스템의 크기가 너무 무겁고 고추장스러웠어요. 그래서 차량이나 장갑차 이런 데에서만 쓸 수가 있었죠. 특히 슈멜의 사거리가 뭐 엄청 긴 것도 아니고 2.3km면 은 전차 유유 사거리랑 비등비등한 수준이었거든요. 그렇기 때문에 굉장히 취약했었습니다. 게다가 극초기 대전차 미사일답게 유도 방식이 어떤 거였냐면 은 유선 유도인데다가 사수가 조이스틱으로 미사일을 일일이 조종해줘가지고 뽕 맞추는 거예요. 명중률이 낮을 수밖에 없었고 사수에 따라서 명중률이 들락날락했었죠. 그리고 미사일 속도가 너무 느렸어요. 초속 90m로 날아갈 수 있는데 이 정도면 최대 사거리까지 도달하는데 25초나 걸립니다. 25초면 은 발사 섬광을 저기 포착하고 나서 전차포든 기관포든 제압을 할수 있는 수준의 암 걸리는 속도였단 말이지. 그리고 당시 유선 유도가 지금처럼 무슨 광섬유가 있었겠어요? 상당히 굵은 굵기에 전선을 이용했었다고. 그래서 이 전선의 무게도 굉장히 많이 나왔고 거추장스럽고 부피도 컸었어요. 관리하기도 당연히 어려웠겠죠. 거기다가 제일 큰 문제. 이건 러시아제 대전차 미사일들이 지금까지도 고쳐지지 않고 있는 고질병인데요. 최소 사거리가 500m나 된다는 거였어요. 대전차 미사일에서 최소 사거리는 조종 불가능 거리라고 이해하시면 편합니다. 이게 왜 그러냐면 은 러시아제 대전차 미사일들은 발사되면 은 조그만한 조종 핀들이 좌우로 살짝살짝 움직이면서 회전 안정을 가하면서 앞으로 나아가는 방식이기 때문에 조준기 시야에 바로 안 들어오고 큰 원을 그 
드리면서 앞으로 나아가다가 어느 정도 일정 거리가 지나야만 인식이 되니까 최소 사거리가 길 수밖에 없는 그런 단점을 가진 거죠. 그래서 근거리에서는 아예 조종 자체가 불가능하고 원거리에서도 탱크 자체를 맞출 수는 있는데 정확히 내가 뭐 궤도를 맞추겠다, 엔진을 맞추겠다, 차체를 맞추겠다 요거는 어렵다는 거지. 계속 미사일이 회전하면서 날아가니까 어디 맞을지 몰라. 정확히 전차의 특정 부위를 맞출 수 있는 핀 포인트 사격 능력은 떨어진다고 보시면 돼요. 이런 방식 같은 경우는 최소 사거리가 길고 정확한 사격은 어렵다는 단점이 있지만 조종면 그리고 부동부의 많은 중량과 부피를 할애하지 않아도 돼가지고 같은 구경과 무게라면 은 위력을 강하게 만들고 사거리를 길게 만들 수 있다는 장점이 있긴 해요. 근데 서방제 같은 경우에는 직선 궤도로 날아가는 날개 안정식이 굉장히 많거든요. 이런 경우에는 조종부가 굉장히 크고 날개에도 굉장히 많은 중량을 투자해줘야 되는데 대신에 서방제 대전차 미사일 대표적으로 토우 같은 경우에는 최소 사거리가 아예 라고 해도 될 정도로 없죠. 그런 장단점이 있습니다. 뭐 여튼 이렇게 탄생한 슈멜은 어쨌든 당시 동포원으로서는 대체제가 딱히 없으니까 열심히 생산되어져가지고 여기저기 쓰이게 됩니다. 수출도 많이 되었고요. 그래서 전세계 여기저기 전장에서 많이 실전을 경험했는데 실전 운영 결과가 조금 많이 처참합니다. 이집트군이랑 시리아군이 이 슈멜을 이스라엘군 전차들을 저격하는 데 썼는데요. 실전 명중률이 25%가 채 안됐다고 해요. 심지어 이 중에서 격파에 성공한 사례는 딱한 건밖에 없었습니다. 나머지는 명중을 했음에도 불구하고 격파에 실패했다는 거예요. 어? 300mm면은 M48 전차의 전면 장갑을 관통하고도 남은 수치 아닌가요? 라고 하실 분들이 있습니다. 그래서 제가 추가적으로 설명드리자면 은 전차를 파괴하는 대전차 수단은 보통 두 가지 원리로 많이 나뉘는데요. 첫 번째는 키네틱 에너지, 즉 운동 에너지를 이용하는 방법이 있습니다. 전차의 관통탄, 통짜 금속으로 되어 있죠? 이걸 무식하게 날려가지고 그냥 뚫는 거예요. 두 번째는 케미컬 에너지, 화학 에너지를 이용하는 방법이 있죠? 금속제 라이너를 순간적인 폭발력을 이용해가지고 고온 고압의 메탈 제트로 변형해가지고 적 전차의 장갑을 관통하는 원리죠. 그래서 전차의 장갑제 방어력이 몇 밀이냐를 따질 때 K, 즉 키네틱 에너지탄에 대한 방어력이 몇 밀이냐 C, 케미컬 에너지탄에 대한 방어력이 몇 밀이냐 이게 따로 나뉩니다. 근데 보통 케미컬 에너지를 이용하는 서형자기탄 이런 것들은 카다로그 스펙상 나온 관통력을 다 발휘하지 못할 때도 있어요. 혹은 상대방의 장갑제가 케미컬 에너지탄에 대해서 좀더 강점을 가진 물건일 수도 있고요. 이런 경우가 그런 경우였죠. 나중에 한국군의 실험으로서 밝혀지게 되는 건데 당시 이스라엘군이 사용하고 있던 M48 전차의 전면 방어력은 케미컬 에너지탄 기준 300mm 정도는 방어해낼 수 있는 수준이었어요. 북한도 1973년부터 이 슈멜을 대량으로 라이센 생산해가지고 보유하게 됩니다. 그리고 지금까지도 사용을 하고 있는 중이라고 하는데 사실 1960년대 기준에서도 전차들한테 큰 위협이 되질 못했던 그런 미사일인데 지금 현대에 와서 무슨 전술적인 가치가 있겠습니까? 심지어 세월도 굉장히 오래 지났고 북한군이 하도 무기들을 갖다가 제대로 관리를 못하잖아요. 막 습한 데다가 탄약도 방치해놓고 그런다고. 그래서 사실은 지금은 신관이나 모터가 아예 사가버렸을 수도 있고요. 격발 스위치 눌러가지고 나가면 은 기적인 수준의 상태일 겁니다. 그래서 현재는 되게 창고 신세를 지거나 폐역이나 마찬가지인 상태로 지내고 있을 걸로 추정 중입니다. 종합하자면 슈멜은 처음 만들었다는 데에 의의가 있는 그런 대전차 미사일입니다. 서방의 최초의 대전차 미사일인 SS-10이랑 비교하자면 은 일장일단이 있어요. 슈멜이 사거리와 속도면에서는 훨씬 더 우위인데 SS-10에 비해서 슈멜이 위력이 좀 많이 처지죠. 소련은 슈멜이 이런 문제가 있다는 걸 당연히 알고 있었고 여기에 만족을 할 수가 없었습니다. 그래서 후속 무거울 중 대전차 미사일을 준비하게 되는데요. 러시아제 무거울 중 대전차 미사일의 개보 다음 편을 기대해 주시죠.